تحيات شتاء البريمي تسير بخطى ثابتة وفق ما خطط لها فاليوم الذي انتهت فيه فعاليات ملتقى محضة والقرية التراثية هو اليوم الذي انطلقت فيه فعاليات كرنفال البريمي وسط حضور مميز وترقب من الجميع لما تخبئه هذه الفعالية هذا الكرنفال يأتي من ضمن فعاليات شتاء البريمي الذي نفذه مكتب سعد السيد محافظ البريمي وهو سلسلة أحد فعاليات الذي ابتدأت من بداية شتاء البريمي غرض من هذا الكرنفال وهذه الفعاليات هي لدعم الأسر المنتجة في المحافظة وكذلك لخلق فرص للمؤسسات الصغيرة المتوسطة لعرض منتجاتهم وكذلك لتشجيع الحركة السياحية والاقتصادية في المحافظة الكرنفال سيحوي مجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية وباقة منوعة من الألعاب والعروض المسرحية إضافة إلى أصناف متنوعة من الأطباق المحلية والعالمية بمشاركة أكثر من أربعين مؤسسة من مقدمي خدمات الأطعمة والمشروبات والفعاليات الترفيهية وعدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع منزلية بهدف تعزيز القيمة المحلية المضافة الحمد لله الـ الـ الاعداد كبيره و يعني فاجت الجمهور اللي حضرت الفعاليه احنا ما اتفق ما فكرنا ان الجمهور يكون في هذا الاعداد مستمرين خمس ايام الى تاريخ 12 فبراير ويوميا يكون عندنا فعاليات ونتمنى حضوركم الان قاعدين نشوف في تطور كثير وفرحه اهالي البريمي واللي جايين من محافظات اخرى قاعد اشوف ناس من الشرقيه من شناص يعني الناس مشجعين السياحه اكثر ونتمنى نشوف الفعاليات اكثر واكثر على البريمي ومنذ اليوم الاول شهدت الفعاليه حضورا ملفتا من ابناء محافظه البريمي وزوارها في صوره تعكس اهميه ايجاد متنفس للاسر والافراد ودعم قطاع المؤسسات الصغيره والمتوسطه وإيجاد فرص عمل متنوعة الكرنفال سيجري تنظيمه على مدى ثلاثة أعوام في محافظة البريمي لمدة خمسة أيام متتالية حياكم الله مشاهدينا مجددا وتحيه خاصه لاهالينا في محافظه البريمي وكل ما نرجو انهم مستمتعين بهذا الكرنفال الجميل الذي يقام في محافظه البريمي كرنفال البريمي هذا الكرنفال مثل ما شاهدنا من خلال التقرير يحتوي على فعاليات وعروض ترفيهيه متنوعه خلونا نعرف اكثر ونقترب من المشهد اكثر فاكثر من خلال طبعا زميلنا المتواجد في محافظة البريم الأستاذ عامر العمري في هذا النقل الحي والمباشر مساك الله بالخير أستاذ عامر مساء الخير أختي عايدة أسعد الله مساكم مساء الخير للزملاء عندك الجميع وتحية لمشاهدي تلفزيون سلطنة عمان طبعا برنامج من عمان هذا البرنامج الذي عادة هكذا ما يسلط الأضواء على كل جديد من فعاليات وكذلك الأحداث المختلفة التي تشهدها الساحة في السلطنة جميل جدا أن تكونوا معنا من البريمي في هذه الليلة الشتوية الرائعة ومع استمرار فعاليات هذا الكرنفال كرنفال طبعا البريمي واحتفالية البريمي وعلى فكرة هذه الاحتفالات عايدة ومشاهدينا الكرام مستمرة ما شاء الله تبارك الله من فترة طويلة ولها أكثر من يعني موقع وأكثر من مكان وأكثر من هدف نتعرف أكثر أيضا نحن كذلك نقترب أكثر من هذا الكرنفال من هذه الاحتفالية هنا في حديقة البريمي العامة معنا ضيفتنا الأخت الفاضلة رقية بنت راشد اليحيائية مدير مساعد دائرة التخطيط والاستثمار بمكتب محافظة البريمي مساء الخير أستاذ رقية مساء النور أستاذ عامر حياكم الله يا مرحبا يا مرحبا يحيى أستاذ رقية بالبداية طبعا مع المشاهد الكريم نتعرف على تفاصيل هذه الفعالية هذه الاحتفالات بشكل عام التي تشهدها محافظة البريمي ما شاء الله 
اولا بسم الله الرحمن الرحيم فعاليه كرنفال البريمي هي طبعا تاتي ضمن سلسله من الفعاليات التي نظمها مكتب محافظ البريمي تحت مسمى او شعار شتاء البريمي كانت بدءا من نوفمبر تزامنا مع احتفالات السلطنه بالعيد الوطني واذا نتكلم بلغه الارقام فهذه هي الفعاليه التاسعه ولله الحمد لاقت نجاح واستحسان وقبول فعلا من الزوار نشطت السياحة الداخلية للمحافظة طبعا يأتي تأتي ضمن أهداف مكتب المحافظ في تنشيط الحركة السياحية ضمن المكاسب السريعة إيجاد منافذ بيع للأسر المنتجة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك إشراك الباحثين عن عمل من خلال تنظيم هذه الفعاليات جميل الإقبال طبعا الفعالية هذه التاسعة ما شاء الله أستاذ رقية وبالأمس كان طبعا انطلاق هذه الفعالية تستمر لمدة أسبوع تقريبا وكيف الإقبال عليها الفعالية بدأت طبعا من أمس تستمر لمدة خمسة أيام حتى تاريخ الثاني عشر من فبراير ولله الحمد يعني بالنسبة لعدد الزوار أمس كان أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة زائر والحمد لله هذا دليل على نجاح الفعالية طبعا الجدير بالذكر استاذ عامر ان الفعاليات في شتاء البريمي حرصنا على ان تكون فعاليات مختلفه نوعيه تم اشراك المجتمع في اختيار الفعاليات بالتحديد فئات فئات فئه الشباب عفوا كرنفال البريمي طبعا يأتي بتنظيم مكتب محافظ البريمي وزارة التراث والسياحة مجموعة عمران وبتنفيذ مؤسسة احتفال عمان فيها العديد من الفعاليات والأنشطة فعاليات ترفيهية فعاليات للأطفال فعاليات مسرحية والحمد لله في قبول يعني من من المجتمع جميل جدا طبعا اي كرنفال من هذا النوع استاذ الرقيه بما فيه من من فعاليات يعطي قيمه مضافه اكيد مثل ما تفضلتي الباحثين عن عمل المؤسسات الصغيره والمتوسطه الاسر المنتجه وبما انها هي الفعاليه التاسعه لابد ايضا انكم وصلتوا ما شاء الله الى مستوى كبير من الخبره وبالتالي سهل جدا انه يتم التعامل مع مثل هذه الفعاليات طبعا كانت من ضمن الاهداف تنشيط الحركه الاقتصاديه بشكل عام وهذا فعلا ما تم تحقيقه ضمن هذه الفعاليات او سلسله الفعاليات يعني الجدير بالذكر استاذ عامر ان الاستفاده لم تكن فقط ضمن نطاق الفعاليات او المشاركين في الفعاليات ايضا امتدت الى المؤسسات التجاريه في المحافظه بشكل عام وهذا الحمد لله يعني كان ضمن اهداف مكتب المحافظ من ضمن النقاط يعني اللي يعني اتمنى ان اسلط الضوء عليها ان مكتب محافظ البريمي فعلا يسعى جاهد منذ اليوم في وضع خطه للعام الحالي وضع روزنامه للفعاليات ونتمنى ايضا ان تكون مختلفه ونوعيه كما شهدنا الفعاليات الحاليه طبعا في هذا الموسم كانت فعاليات مختلفه ونوعيه ضمن من ضمنها طبعا الاوركسترا السلطانيه والخيال السلطانيه وكانت لاول مره في المحافظه ولاقت فعلا استحسان وقبول من المجتمع. تبارك الله، القادم ان شاء الله اذا استاذه رقيه وما زال يعني فصل الشتاء وهذا الموسم الجميل يعني مستمر ففي قادم اكيد مخططين لاشياء كثيره قادمه ان شاء الله. ان شاء الله، يعني متوقع فعاليتين ايضا و في اشياء ما نقدر الحين عاده يعني نذكرها ايوه يعتمد يعني على وقتها ان شاء الله باذن الله طبعا انتم اعطيتوا فرصه مكتب المحافظ يعطي فرصه للناس اللي قادرين على انهم ينظموا مثل هذه الفعاليات وبالتالي الباب مفتوح ايضا للي عندهم افكار اكيد وفعاليات مماثله طبعا نرحب بكل الافكار في مكتب محافظ البريمي افكار الشباب فئات المجتمع عموما اي كل الافكار يعني مرحب فيها وان شاء الله ان الموسم القادم سيكون افضل من هذا الموسم باذن الله نرجو لكم كل التوفيق
التوفيق شكرا على وقتك وشكرا لوجودك معنا وتحية من خلالك لكل الأخوان القائمين على هذه الفعاليات الطيبة اللي أيضا أضفت وتضفي جو من البهجة والفرح والسرور على سكان هذه المحافظة الجميلة وكذلك زائريها من مختلف مناطق السلطنة طبعا أوجه الشكر طبعا بداية لسعادة سيد دكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي هو كان القائد فعلا في هذه الفعاليات مكتب محافظ البريمي الطاقم العمل جميعا بلدية البريمي طبعا أوجه دعوة لجميع المشاهدين بحضور فعاليات محافظة البريمي والاستمتاع بمقوماتها السياحية شكرا سيدي شكرا مشاهدينا الكرام لضيفتنا الأستاذة رقية بنت راشد الأحيائية مدير مساعد دائرة التخطيط والاستثمار بمكتب محافظ البريمي وهذا كل ما لدينا وإن شاء الله نكون معكم كذلك في القادم من هذه المحافظة العمانية الجميلة ونعود إليك عايدة في الاستوديو ما تبقى من البرنامج شكرا جزيلا لك الأستاذ عامر العمري وشكرا أيضا لضيفتك وما بعد دعوتها دعوة خلاص الكل مدعو لزيارة محافظة البريمي والاستمتاع بهذا الكرنفال وغيره من الأنشطة الموجودة حقيقة في جميع محافظات السلطنة خلال هذه الفترة احنا متواصلين معكم محطتنا الأخيرة بعد الفاصل حول طبعا الاحتفال السنوي بذكرى الشخصيات العمانية المدرجة باليونسكو خلكم معنا